pagdamaan ang magkape apang may kapihan ng bantong karon sa barangay Tanub. Bangun magluwas na nakapangape ka na sa rangpang na makuha ang imo kakapoy bangun sa mga makaulungo na inoktanan sa sulod sa kapihan. Nakaroon ang inatraksyon man para sa mga dumuluong. Atong initong tulunok po kay Nico Delphine para sa Amon Barangay. Sa kilid ng San Ramilo Drive sa barangay Tangog, makitaan ang bago kag pinasahi niya kapehan na ginadumala sa pamilya Oligo. Sa imo pagsunod, madumdum ka nga isa ini kapat shop, bangod puno sa mga kuneho. Yung mga customer, hindi lang sila mabubusog sa pagkain, kundi mabubusog din yung mata nila at mag-enjoy talaga sila. Kasi habang kumakain sila, habang minum ng drinks nila, pwede silang kumawak ng mga banis at mag-petting. Sa nagligad lang nga si Mana, sang ginsugga ni Michael ang mga negosyo. Bisan siyang nakibot. Sang gulpi nga gindag sang iya magamay niya kapehan sa kilid sang dalan. Magluwas abi sa iya mga kiingot. Madamo man sa mga dumulo ang nagapisita dalang ilang mga kabataan. Nice to <laughs> Here, you just yeah, play, see. Um, because the kids wanted to uh, see the rabbits, so we brought them here to enjoy. Did you enjoy doing yes. the rabbits? Yes. Touch the rabbits. But you need yung cafe, kaya pinupuntahan nila at sa ka um, gusto din nila na ano, my experience na kumawak ng mga rabbits at nakita yung different breeds na meron dito sa cafe. Ang Bali Cafe ang nauna sa syudad. Pero sa pungsod sa South Korea, inilasaksiyan ni Michael, sang siyang nagtatrabaho yan to bilang factory worker. Pag ako sa Korea, nakapunta ako sa Rabbit Cafe, dun ko na isipan na, na pwede din pala ako magtayo ng Rabbit Cafe sa Pilipinas. Handong sa pamilya Uligo, na sa amat-amat na pagtinad sa mga negosyo, nagahandong sila na masugdan man ang pagtukod sa nauna ng Rabbit Museum sa syudad sa madasong na tuwig. Nico Delphine, ABS-CBN News.